Bénissons le Seigneur ce jour encore. We thank the Lord again this day. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. We thank Him for what He is doing. Je te salue dans le nom de Jésus. I greet you all in the name of Jesus. Dis à ton voisin le pasteur te salue. Tell your neighbor the pastor is greeting you. Dis à ton voisin bienvenue à la convention. Tell your neighbor you are welcome in the convention. En cette convention. In this convention. Tu vas être brutalement béni. Il y a quelqu'un qui sera brutalement béni. Il y a ton voisin, voisin, ne sois pas distrait. Je t'annonce que tu seras brutalement béni. Commence à bénir. Dis à ton voisin, sois béni. Béni, béni. Béni ton voisin en ce moment. Wow, béni ton voisin. Béni ton voisin. Oh, merci Seigneur. Bénis le bénis ses finances. Bénis son foyer. Bénis, bénis ses enfants. Quelqu'un doit bénir son voisin. Tout le monde, regarde ton voisin bénis le Voisin, le fruit de tes entrailles est béni. Voisin, tu es un succès. Voisin, rien ne va te résister. Papa, béni, 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 béni. Béni, béni, béni. Dis à ton voisin rien, rien ne va te résister, rien ne sera au-dessus de ta vie. Mon Père, bénis, bénis ses enfants, bénis ses activités, bénis ses choses, bénis ton voisin, bénis l'église, bénis l'église, bénis l'église apostolique, bénis cette convention avec la, le salut. La sanctification, les guérisons, l'élévation. Est-ce que tu es en train de bénir? Bénis la convention avec la gloire de Dieu. Amen. Bénis. Bénis. Acclame très fort la Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. We thank the Lord. Nous sommes rendus au deuxième jour. We are in the second day, qui est le deuxième jour de l'ouverture. Which is the second day of the opening. Parce que moi, celui qui ouvre. Because I am the one opening. Et après cela, Dieu fait son œuvre. And after that, God shall do His work. De façon particulière. In a particular way. Alors je bénis Dieu. So I thank God. Toi qui es là. For you who is here. Je bénis Dieu. I thank God. Pour tous ceux qui nous suivent, for même hors de la ville. All those following all the time. Out of the Ils sont nombreux. They are much. Et nous rendons grâce à Dieu. And we thank God pour ce qu'il est en train de faire dans les vies de prière. What is doing in the prayer life. Alors nous sommes en train de parler de ta saison de la seconde chance. We are talking about your season for the second chance. Et j'ouvre cette saison. And I open up this Et season. Nous avons dit beaucoup de choses. And yesterday we said several things. Et avant que je ne fasse un récapitulatif rapide. And before I shall recall again. Je veux te permettre, I will permit you, par la grâce de Dieu, de relire le texte de I'm Luc I'm chapitre 13. Par la grâce de Dieu, de relire le texte dans le livre de Luc, le verset 6 au verset 9. Verset 6 au 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds. Stand on your two feet. Alléluia. Luc 6. Luc chapitre 6. Merci. Luc chapitre 13. Luc 13, autant pour moi, verset 6 ou verset 9. Verset 6 to 9. Est-ce que quelqu'un peut lire très fort? Luc chapitre 13, le verset 6 à 9, je lis au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Voilà, trois ans que je viens chercher du fruit et ce figuier, à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année et nous, je préserai tout au jour et je
qui m'était mon fruitier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. Assis-toi, c'est là où sur ta seconde chance. Je vais encore bénir le Seigneur. I want to still bless the Lord. L'opportunité qui me donne ce soir. Well, the opportunity is giving me again tonight. Avec toi. To share the word with you. Dans cette convention. In this convention. 2022 de l'Église apostolique du Cameroun. In apostolic church of Cameroon. De Cameroun. Of Cameroon. Je rends grâce à Dieu. I thank God again. Parce que depuis hier nous avons commencé à parler d'un certain nombre de choses. Since yesterday we started talking about some certain things. Qui a été béni hier? Who was blessed yesterday? Glory to God. Today you shall be doubly blessed. Hallelujah. Amen. We began introducing yesterday three points. And today I can add the fourth. The first thing in this text, we understand that all the every man has a mandate. Le mandat qu'on peut encore appeler un devoir ou assignment en anglais. The mandate we can call an assignment. Chacun de nous est créé pour accomplir un but. Each one of us is created to accomplish a goal. Et ce but doit glorifier Dieu. And that goal must glorify God. Il y en a qui doivent accomplir leur but à travers les affaires. Others should accomplish their gift, their goal through businesses. Il y en a qui doivent l'accomplir à travers la prédication pastorale. Other true pastoral preaching. Étant prophète. Being a prophet. Étant telle autre chose. Being any other. Mais thing. chacun de nous a un couloir. But each one of us has a corridor. Nous ne donnons pas tous la gloire à Dieu avec le même son. We don't all give glory to God in the same way. Alléluia. Amen. Nous donnons tous la gloire à Dieu. We all give glory to God. Selon le couloir qui nous est assigné. According to the corridor He has given to us. D'autres seront médecins. Others should be medical doctors. Others should be pilots. Others should be pilots. Others should be je ne sais quoi. Others, I don't know what. Mais une chose est sûre. But one thing is certain. Tu es créé pour un but. You are created for a goal. Et il y a un couloir and there is dans a lequel way tu dois te tenir. Where you need to stand. Pour donner la gloire à Dieu. To give glory to God. Alors chacun de nous a une mission. So each one of us has a mission. La deuxième chose. The second thing. Que ce test nous enseigne. That this test is such a thing. Où le maître de qui t'a donné le mandat. And there is a time where the master was giving you the mandate. Viendra demander le fruit. Shall come to ask for fruit. Qui sort de ton champ? That is coming from your farm. Et le champ c'est ta vie. And the farm is your life. Tu as un mandat. You have a mandate. Faut que tu produises quelque chose. You need to produce something. Et donne gloire à Dieu. That gives glory to Et God. Et Dieu doit venir. A God must come. À un moment donné. In a certain moment. Prendre le fruit. Take the fruits que tu auras produit that you will have produced dans ton couloir in your way ou dans ton mandat or in your mind. Tu n'es pas créé au hasard. You are not created by mistake. Tu es créé pour un but. You are created for a goal. Et Dieu doit consommer ce but. And God shall consume that gift. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La troisième chose que nous avons appris, the third thing that we learn, c'est que tout mandat a une date d'expiration. And every mandate has an expiring date. Que tu sois fort. Be you strong. Ouais. Anointed or powerful, il faut que tu saches. You need to know quand temps viendra. A time shall come. Ton mandat va expirer. When your mandate shall expire. Ça peut expirer par la mort. It can expire by death. Ça peut expirer par un déplacement. Or by traveling. C'est-à-dire tu peux être dans ce lieu en ce moment. You can be in this place at this moment. Et Dieu t'a mandaté. And God has mandated you pour changer la vie des femmes. To change the women's life. C'est Dieu qui donne le mandat. God has given the mandate. Et après un moment. And after a moment. Dieu vient demander ce que tu as fait. God will come and ask what you have done. Combien de femmes ont été changées? How many women were changed? Et ce moment là, and at that moment, c'est la fin du mandat. It is the end of the mandate. Peu importe, whatever, que tu aies travaillé, that, you ou que tu n'aies pas travaillé, or not, le mandat prend fin. The mandate is ended. Alléluia. Amen. Le mandat de chacun ici prendra fin. The mandate of each one of us shall end. Ton mandat dans une société prendra fin. Your mandate in the company shall end. Ton mandat dans un lieu prendra fin. Your mandate in a place shall end. Et ton mandat sur la terre prendra fin. And your mandate on earth shall end. Chacun de nous doit vivre. Every one of us shall must live with the notion of mandate. With the notion of a mandate. Arrête de croire que tu es éternel. Stop believing that you are eternal. Dans la notion du mandat. With the notion of a mandate. Personne de nous n'a un mandat. Qui ne finit pas. 
None of us have an infinite life. There is a time for everything. Alors fais attention. So be careful. À la manière dont tu gères le temps du mandat. In the way you manage the time for the mandate. Parce que chaque mandat a une date d'expiration. Because each mandate has an expiration. Alors hier je vous ai parlé sur ces trois choses. Yes, and I talked to you about these three things. J'ai demandé à chacun de nous. I ask every one of us. Qu'est-ce qui a tué ta vie? What killed your life? Qu'est-ce qui t'a empêché d'accomplir ton mandat? What stopped you to accomplish your mandate? Et c'était notre objectif. And it was an, our objective. When we talk of the second chance, ça veut dire qu'il y a quelque chose. It means there is something qui a qui qui, qui a été un obstacle. That was an obstacle. Et qui t'a empêché and that stopped you de t'accomplir à la première saison. Accomplish in the first season. Alleluia. Praise God. La première chose. The first thing qui t'empêche de produire du fruit. That stopped you to produce fruits. Qui t'empêche that prevents you de produire ce que tu as. To produce what you expect, le péché, is sin. Et nous avons parlé du péché. I will talk of sin. Lorsque l'enfant de Dieu entretient le péché, when the child of God maintains sin, à ce moment-là, at that moment, il n'est plus productif. It's no more productive. Vous devez le savoir. You need to know it. Peu importe l'excellence des prédications aujourd'hui. Whatever be the excellence of the Peu importe today, la grandeur des prédicateurs aujourd'hui. Whatever be the greatness of preachers today. Ils ne pourront pas effacer l'impact du péché dans la vie d'un chrétien. They can wipe the impact of sin in a Christian's life. Avec leur belle prédication. With their beautiful preaching. Le péché, sin, t'empêche de produire. Prevents you to produce. Beaucoup se plaignent. Most complain. J'ai reçu beaucoup de personnes. I've received several people qui se plaignent de ce que leur vie n'avance pas. Who complain about their life not going. Mais généralement, on se plaint pas. But generally, we don't complain. De ce que son péché. That they don't complain about their sin. Has closed their life. Hello. Hi. Peu arrive à te dire. Cool. I can tell you. Que je sais que je suis bloqué à cause du péché. That you okay, few I can tell you that you are blocked because of your sinful life. Mais beaucoup, but most, donne l'impression que c'est la faute de Dieu. Give the impression that it is God's fault. Dieu ne veut pas qu'on me bénisse. God don't want to bless you yet. Quand tu vis une vie extra conjugale, when you live an extramarital life, le péché affectera ta vie. La, this thing shall affect your life. Affectera ton foyer. Shall affect your marriage. Affectera tes enfants. Affect your children. Le péché, sin. Est un obstacle, is an obstacle à la productivité. To production. Un enfant de Dieu, a child of God, doit regarder à ce point-là, must look at that point, et vérifier, and verify, avant d'accuser quiconque. Before accusing who so ever. Parce que nous allons accuser le diable. Because we love accusing the devil. Le temps de combat. Satan is fighting. Le temps de même pas. Satan don't love me. Donc ceux qui réussissent, Satan les aime. As if those who succeed, Satan love them. C'est ton propre péché It is your own personal qui ferme ta roue. closes your La deuxième chose, the second thing, qui t'empêche, that prevents you de produire, to produce, c'est le fardeau. Is the burden. Beaucoup de personnes sont sous le fardeau. Most people are under burden. Nous avons vu ça dans Hébreu 12. We saw it in Hebrews chapter 12. Beaucoup de personnes, most people, vivent de bonnes choses, live good things, mais qui n'aident pas à l'accomplissement. But that doesn't help. For le fardeau n'est pas un péché. The body is not a sin. Mais le fardeau est une habitude. The body is a habit. Le fardeau est une chose. Is something qui t'empêche de t'accomplir. That prevents you to accomplish. Ça peut être le sommeil. It could be sleep. Ça peut être internet. It could be internet. Ça peut être des amis. It could be friends. Ça peut être une chose. It could be something qui devient un poids sur ta vie. That becomes a weight in your life. Et qui t'empêche de t'accomplir. That prevents you to accomplish. Beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas Most children of God don't take care of the body. Le fardeau, the body, peut être un ami. Can be a friend. Le fardeau, the body, peut être un entourage. Can be an entourage. Le fardeau, the body, t'empêche de t'accomplir. Prevent you to accomplish. Alors quand tu regardes ton fardeau, so when you look at your body, fais attention. Be careful. Ça va t'empêcher d'avancer. It will stop you from going forward. Treat the fardeau. Treat the body. Qui est dans ta vie? With that is in your mind. Jesus said, "The eye is a good thing." He said, "The eye is a good thing." He said, "The eye is a good thing." But if your eye, but if your eye, devient pour toi une occasion de chute, becomes a stumbling block, cut it, cut it off. The fardeau c'est une bonne chose. The burden is something good, mais qui peut t'amener, that can lead you à vivre en dessous de ton potentiel, to live 
out of your potential qui peut t'amener that can lead you dans le péché into sin il y a plusieurs ici there are most here le fado the body the fado the body il y a même une attitude there is even a habit tu ne dis jamais non you never say no that is venir ton fado that's become your body tu dis oui à tout le monde you say yes to everyone et ça t'amène toujours à faire de mauvais choix and it always leads you to do wrong choices Hi. Alors on a parlé du troisième chose. So we talk of the third thing. Il fait en sorte que tu ne produises pas. That makes you not to be productive. Le manque de persévérance. Lack of perseverance. Il y a les gens qui se découragent trop vite. There are people who quickly discourage. Il y a les gens qui abandonnent trop vite. They abandon quickly. Dis à ton voisin abandonne plus vite. Tell a neighbor don't abandon quickly. Dès que tu commences une affaire, when you begin a business, dès qu'il y a un obstacle, when there is an obstacle, tu abandonnes. You abandon. Je vais te dire ce soir. I want to tell you tonight. N'abandonne plus. Don't abandon again. Alléluia. Amen. Et enfin, and again, nous avons parlé de l'absence du modèle. We talk of the absence of the model. Plusieurs personnes, most people, ne produisent pas ce que tu attends. Don't produce what God expects. Parce qu'ils ont un mauvais modèle. Because they have a bad model. Ton modèle, ce sont les mondains. Your model are pagans. Ton modèle, ce sont les standards du monde. Your model is the world standards. Ton modèle, your model, ce sont des personnes. Are the people qui ne sont pas en réalité un modèle. Who are not truly a model. L'apôtre Paul dit ayant les yeux fixés sur Jésus. Apostle Paul say having the eyes fixed on Jesus. Plusieurs enfants de Dieu ne lisent plus la parole. Most children of God no more read the word. Pour voir qui était Jésus. To see who was Jesus. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir. So I want to tell somebody tonight. Pendant ce récapitulatif que je viens de faire. During this um, summary. Summary that I'm just done. Écoute-moi bien. Listen to me very well. Traite ces choses. Treat those things. Et tu commences à produire du fruit. And start producing fruits. Alors aujourd'hui, so today, je vais aborder un autre point. I will talk about another point. Que ce texte nous révèle. That this text is revealing to us. C'est que, is that, c'est vrai, tout mandat a une date d'expiration. It's true. Every mandate has an expiration. Et dit, Dieu t'a mandaté. It means God has mandated you. Pour accomplir quelque chose. To accomplish something. Et lorsque le temps arrive, and when the time arrives, le mandat s'arrête. The mandate stops. Mais dans ce texte, but in this text, j'ai découvert quelque chose. I discovered something. Que c'est vrai que le mandat s'arrête. It's true. The mandate stops. Le maître est venu dans sa vie. But it can come. Et il a demandé le produit. And he called as a fruit. Le fruit de la vie. The fruit of the vine. Pendant trois ans. For three years. Il a persévéré. Il a spécifié. Il n'a rien eu. Mais quelque chose m'a marqué. marqué. Il a voulu détruire. Il a voulu déraciner. Il a voulu arrêter. Avec la vie de quelqu'un. Avec la santé de quelqu'un. Avec ton mandat. Parce que le temps était arrivé. Mais quelque chose m'a marqué. Ce que j'ai découvert. Dans la parole. Il y a la possibilité. 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 There is a possibility. Now when we fly, now we second chance. Now we second chance. Now we have a second chance. Now we have a second chance. I discovered. I discovered. There is a possibility. There is a possibility. To prolong his mandate. To prolong the mandate. If the mandate was three years, the mandate was three years. The mandate of the vice president was three years. The mandate was three years. The mandate was three years. You wanted to stop. But 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 you God is telling me to tell you. I will not let you on the way. Can you say amen? Can somebody say amen? Not to amen and depart. You are amen. He's looking for my trouble. Not to amen and depart. You are amen. He's looking for my trouble. Dieu m'a voué te dire ce soir. God is telling me to tell you tonight. Je prolonge ton mandat. I prolong your mandate. In other words, in other words, you did done. I'm giving you the second chance. The second chance. Not to be applauded. You will have to laugh. Toi qui as vécu dans le fardeau ignorant, je te donne une seconde. Quelqu'un ce soir est en train de s'apprêter à vivre la prorogation de son mandat. Pas avec toi. Je ne te termine pas. Je n'arrête pas ton travail. Je n'arrête pas la chose. Parce qu'il y a la grâce de l'augmentation de la prorogation de mandat. Il y a la grâce de la seconde chance. 
Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Et Dieu m'a dit de te dire. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème. Dieu ne te laissera pas tomber. Je dis, Dieu ne te laissera pas tomber. Dis à ton voisin, Dieu. Dieu ne te laissera pas tomber. Parle avec ton voisin. Comment ça lui dit Voisin. Voisin. Dieu. God ne te laissera pas tomber. Dis-lui, voisin. Parle à ton voisin. Parle à ton voisin. Donc, Dieu, Dieu ne te laissera pas tomber. Don't let you down. Parle à ton voisin. Donc, tu as d'abord. Dis-lui, voisin. Dis-lui, d'abord. Voisin. D'abord. Dieu. God ne te laissera pas tomber. Don't let you down. Voisin. D'abord. Peu importe les batailles. Peu importe les combats. Peu importe les crises. Peu importe les crises. Dieu. God ne te laissera pas tomber. Don't let you down. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. La belle heure. Assieds-toi juste un moment. Je vais juste un moment. Je vais juste Alors, ce que vous devez comprendre dans ce texte, ce que vous devez comprendre dans ce texte, c'est que après trois ans de persévérance, is that after three years of perseverance, après trois ans d'attente, after three years of waiting, finalement, finally, le maître de The master of the vine est arrivé dans sa vie. Came to his vine. Il a trouvé celui qui gérait la vie. He met the vine keeper. Et il a dit à celui-là depuis trois ans. And he said to him, Since three years, je persévère sur mon enfant. I'm persevering for my child. J'attends sa transformation. I'm waiting for his transformation. Depuis trois ans. For three years. Je lui parle. I'm talking to him. Trois ans. Three years. Je me réveille. I get up. Trois ans. Three years. J'espère. I expect que l'année ce sera la bonne. That this year should be. Et l'année si j'arrive. And this year comes. J'espère que l'autre année I sera la bonne. I expect the other should be the best. Ans. For three Je years. Je suis patient. I'm patient. Dans son amour. In my love. Et aujourd'hui, je regarde et je me rends compte. I look and I realize. Dans mon agenda. In my agenda. Que la de la grâce est arrivée. Grace has come. Et dans ces choses, And in this thing, il lui dit coupe. Il tell him cut off. Mais seulement le, 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 celui qui gère le champ, Just that the vine keeper, lui fait une remarque. Give him a remark. Non, ne coupe pas. No, don't cut off. Tu as attendu trois ans. You have waited for three years. Laisse encore. Give again one year. Dans cette année là, in this year, moi je vais faire un travail spécial. I will do a special work que je n'ai pas fait avant. That I didn't do before. Parce que lorsqu'il y a prolongation de la grâce, so there is a prolongation of grace. Il y a aussi attaché à sa faveur spéciale. There is also a special grace. Ça means que je vais Soyez très attentifs ce soir. Be very attentive, please. Parce que je ne vais pas être long dans la prédication. Be long in ou dans l'enseignement parce que je dois prier. Because I got to pray. Mais je veux que vous compreniez. I want you to understand. Quand je dis Dieu ne te laissera pas But tomber. I say, God, I let you je veux t'amener à comprendre. I want to let you la know portée the... que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dans la vie d'un enfant de Dieu. The power that the... God the Father, the Son, and the Holy Spirit has in the love of the child of God. When God gave me this topic, enseigne à mon peuple, teach my people, que je ne les laissera pas tomber. I shall not let them down. Lorsque j'ai commencé, ne s'achèvera pas. What I began will not end. Lorsque tu as commencé avec toi, ne va pas mourir. Quand je parle à quelqu'un ce soir, quand je demande l'enfer, je prierai l'œuvre qui a commencé. Je ne vais pas te demander de faire ce que tu as fait. Je ne vais pas te demander de faire ce que tu as fait. Parce que tes GPS ne se perdra pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis ça ne se perdra pas. Touche quelqu'un de lui ça ne se perdra pas. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai senti que la divinité était impliquée dans le combat. Imagine le père, le fils et le saint qui sont engagés. Les trois sont engagés. Les trois sont engagés. Ça ne tombe pas. Pour que tu ne puisses pas couler. Pour que tu ne t'écroules pas. Peut-être que tu as l'impression que c'est fini. Mais je viens de dire, en cette saison, par cette convention, la divinité entre dans le combat. La divinité entre dans ta maison. Elle entre dans ton foyer. 
Je ne te laisse pas mon Dieu. Et je dis, hey, 
I'm gonna 